皆さんごきげんよう、上川薫です。今回お届けするのは YouTube ライブ生放送回です。動画の時は一つの動画につき1テーマということに絞っているのですが、生放送においては様々な話題を取り扱っていきます。まずは私からニュースがこんなものがありますよといった話をしていくのですが、同時に皆さんからの話題も募集しています。YouTube のコミュニティ欄に募集欄というものを設けていますので、生放送で取り上げてほしいなという話題やテーマについては、ぜひとも皆さんも書き込んでいってください。また、放送中にどんどん書き込んでもらっても、それは問題ありません。最新のものから見るという時もありますし、評価順という具合にして並べ直して、その上位から見ていくということもあります。その時の気分によって結構変わりますので、お気軽にどうぞ書き込んでいってください。ただ、一つ注意点があります。動画と違って生放送の場合は皆さんとの対話を重視している面があるために動画のように情報だけをギュギュッと詰めたというものとは少し雰囲気が違いますですから私自身も結構のんびりと話題を展開していくこともありますのでそうした雰囲気は苦手だなと思う方はそもそも動画とは違うものだというふうに受け止めてくれると嬉しいですそれではこれより本放送を開始しますぜひとも最後までご一緒くださいそれではスタート皆さんごきげんよう、神川カールです。2022年8月6日の生放送を行っていこうと思いますので、今晩もよろしくお願いします。えー、ここ最近生放送かなりお休みしていましたので、えー、今回は少しリハビリ会という感じになります。なので、いつもだったらコミュニティ掲示板の方で、今日はこんな話題をみんな聞いてほしいことがあれば募集しますよといったことをするんですけれども、今日はやらなかったですね。もう本当に、まあ、こっからもう一回立ち直していこうみたいな感じで、えー、生放送やっていこうだなと思います。なので、いつもよりですね、少し内容としても短めになるかと思います。えー、というわけで、えー、本日も124名の方、お集まりいただいてありがとうございます。まあ、全く告知していない形なので、あ,あ久しぶりにやってるなーっていう感じじゃないですかね。えー、ひすいのしずくさん、ライブやってるじゃないですかっていうことですけど、本当に、まあ、気づいた人だけがやってくるみたいな感じになりますよね。で、ここ最近、ライブ放送やってなかった間に、まあ、ウクライナ情勢の動画を中心にして配信し、あまあ、動画の方を発信してきたので、生放送全然見たことないよっていう人も、まあ、結構いるんじゃないかなと思うので。動画の方だと基本的には一つの話題でもうズババババババババとお話をして終了という形なんですけれども生放送の方だとチャットの方の皆さんの書き込みも見ながらまあその都度その都度話が横に行ってあ,あ全く別の話題が進んでいくなということなんかもあるので生放送と動画は別物だと思って楽しんでいってくださいさて、えーまあ、今日の取り上げていくニュースなんですけれども、基本的には、まあ、ウクライナ情勢についての話がメインになっていくと思います。というのもですね、日本の報道機関、ニュースとかだと、基本的にはウクライナ情勢の話はまず今のところほとんどなくなって、今日であれば核兵器についてさあどうなのかっていう話題なんかが多いですよね。これは第二次世界大戦当時に広島、長崎に原爆が投下されたっていう、まあ、出来事があったので、それを振り返って現代に考えたときに、さあどうなるかっていうことを考えているわけですよね。で、プラスアルファ、今は政治の世界によっては、旧統一教会関連の話題として、さあ今の自民党、この問題どうするのっていう話がありますよね。まあ、大体このあたりの話で、1日のニュースっていうのがまあ終わっていくかなっていう感じなんですよね、今の日本のニュースだと。まあ、ただし、おっと、そうだ。プラスアルファとして中国の軍事演習もありますよね。最近だとペロシ下院議長が台湾を訪れることによって、中国がもう舐め上がったの、昆虫症っていう感じで、台湾を取り囲む形で軍事演習を行っております。まあ、なので、このあたりの話で大体、まあ、1、2、3段階トップニュースが入ったら、まあ、あとは新型コロナの話題が入ってという感じで、まあ、いわゆる6時とか7時、9時ぐらいの、まあ、ほとんどのニュースでそのあたりで話題が尽きた感じで、ウクライナ情勢に触れるっていうのは、まあ、ほとんどないかなっていう情勢なんですよね。
、まあ、この辺り戦争が起こっているにもかかわらずほとんどの人がああやってるんだっけぐらいな感じですっかりと報道がなくなってしまうっていうのは、まあ、結構これ気をつけなければいけないことで今中国の話をしているっていう時にウクライナ情勢の話とかぶ、まあ、せ合わせていろいろ関連している事項がありましたよっていうのを、まあ、以前の動画で話したんですけれどもまさに日本と中国がとか中国とアメリカが中国と台湾がっていうような紛争が起きた時にですね他の国々においても長期化すればああアジアの方で何かが起こっているよねっていう感じで、まあ、全然ニュースにも流れないようなことが起こるんですよねまあ長期化すればするほどまあ、何か劇的なことが起こるわけではなく日常的な光景としてまあ戦果が広がるということがあるのでまあその都度その都度取り上げることがなくなっていくっていうまあいわゆる慣れが発生するんですよね。今まさにウクライナで起こっているこの戦争状態っていうものもまさに慣れというのが発生していてどこかの町でどこかの誰かが亡くなりましたよっていうニュースだけじゃま,あまずまずほとんどの場合取り上げられなくなってしまったんですよね。まあ、だからといって、これが重大ですよということは全く変わりはないので、まあ、なるべくだったら、まあ、特にみんなが、えー、私が情報発信することによって見てくれる人がある程度いる限りにおいては、まあ、なるべく抑えていこうかなと思ってます。まあ、結局、どんなに、まあ、みんなの関心が下がったとしても、実際戦争が起こっていること自体はまあ変わらないわけですからね。でしかもそのの結果というのが必ず中国がどう動くかっていうことにも直結してくるので、中国はウクライナ情勢っていうのをずっと監視していて、戦争が長引くことによって、あこういうふうな反応をしてくるのかって、まあ必ずそこを学習するポイントになりますからね。戦争が長引くことによって、他の国々からどのくらいの制裁がかかるのかとか、もしくはウクライナに対してどのくらいの武器供与がされるのかっていうのを見ておけば、中国としては次台湾との戦いを起こった時にさあ他の国どのぐらいの感じで来るかなっていうのをある程度見積もり立てることができちゃうんですよね。なのでこの段階においてウクライナに対する兵器供与がまあ例えばどんどんと細ってくるよっていうまあ現実が起こったとしたら中国はそれを見ながらあなるほどちょっと長期化すれば他の国々からの支援というのもどんどん細ってくるんだなきっとそれは台湾にも同じことが起こるだろう。っていう予測をもってして、まあ、計画をかけてくるというところですね。まあ、結構そういうのがかかってくるのでね、決してウクライナは遠い出来事だなと思わずに、まあ、それと関連して必ず日本にも降りかかってくることあるよっていうところですね。まあ、このあたりを見ていきたいと思いますね。さて、まあ、いつものようにですけれども、まあ、こちら戦争研究所の、まあ、戦況レポートの地図なんですけれども、いつものように赤く塗られている部分というのがロシア軍の占領地域です。まあ、現在のところ、大体国土の2割ぐらいだったかな、そのぐらいの広さをロシア軍に占領されている状況です。でこのの面積っていうのがまあ、西にまあ日本に例えると西日本のまあ大体7割8割ぐらいがまあ占領されたぐらいの領土っていうのを奪われているという話ですよね。確かそんなふうなぐらいの広さだったと思います。まあそうやって考えるとまあこのまま放置しておくと西日本全域がまあ陥落するよっていうぐらいな状態なわけですがただここ最近の動きを見るとですねどうやらえロシア軍の特に広がる地域っていうのと見ていくとですね東部戦線の方はもう少しロシア軍の占領地域広がりそうだなっていうのが見えてきてます。でこれはなぜかっていうとあのルガンスク州とドネツク州2つの地方を合わせてドンバス地方って呼んでいてこれが東部戦線の今主戦場です。でドネツク州に関しては今、えー、住民の強制避難命令っていうのが出ていて。ウクライナの国民それ自体がこの地域からどんどんと外へ外へと避難しています。でこれはなぜかっていうとこの地域における無差別攻撃というのがあまりにも激しいことによって社会インフラがまあほぼ機能してないと
、その中においてもガス管というのがもうボコボコにやられてしまっていて、えー、冬になるともうみんな寒くて死んじゃうよっていうような状況になってしまっている。で、今、戦場になっていることもあって、これを復旧することは、まあ、直すたびに壊される可能性があるので、もう現実的じゃないなっていうことから、まあ、ドネツク州に関しては住民の強制退避がかかっているということなので、ウクライナ軍としては守るべき国民がこの地域からどんどん自分たちで、えー、まあ避難させてる状態なのでこの地域はあくまでもロシア軍の進軍を遅らせるための地域みたいな感じで今作られてますなのでちょっとでも不利になったらより守りやすい場所に戦線を引き直すっていう形で、えー、東部戦線はロシア軍の占領地域が広がりやすい状況になりつつありますで一方で、じゃあそれで、えーまあ、このまま全部ロシア軍が東部戦線にとどまっているかというとそうじゃなくって今、東部戦線にいるロシア軍はですね、まあ、この今、青い矢印つけましたけれども東部戦線から今、南部戦線の方へともうずろーっと大行列を作って移動中なんだそうです。こちらは、えー、イギリスの報道機関が報じているんですけれども、イギリスの国防省が、えー、衛星写真などから情報を分析すると、今、ロシア軍自身が東部戦線から兵力を南部戦線へとどんどんと大規模に移動させていると。で、これはなぜかっていうと、もうウクライナ軍の先ほども述べたように反攻作戦というのが南部方面に集中しているので、まあ、東部に全域すべて力を注ぐよりもどうやら反攻作戦で大撃撃がかかってくる南の方に大部隊を集めることによって、えー、なんとか押しとどめようという考えを持っているんですよね、まあ、なので今後の主戦場っていうのはドンバス地域からもうこの南部戦線のまあ、ロシア軍とウクライナ軍のまあ正面決戦みたいな形になるというところですよね。まあ、ただし、こうなるとですね、ほとんど戦線は劇的な動きをしなくなってくるっていう、まあ、かなりのジレンマを抱えることになります。まあ、ウクライナ軍も反撃をしようとして、ここにものすごく攻撃を集中するわけなんですけれども、ロシア軍もそれに合わせて大規模な動員をかけてくれば、まあ、そんなに簡単には崩れないですからね。えー、〇〇さん、クリミア狙いなんでしょうかということですけど、まあ、正確に言うと、クリミアの首根っこをつかむ、首根っこを抑えるっていう形になると思います。で、今、この南部戦線の主戦場になっているのがヘルソン州っていう場所なんですけれども、このヘルソン州っていう場所がですね、地理的に言うとかなり重要でして、えー、これはまあ、以前の動画で地図で説明したところなんですけれども、まず、このヘルソン州ドニエプル川っていうところで、えー、東と西、この二つに大別することができます。で、このドニエプル川っていう川、これが大きな水源になってるんですよね、クリミア半島にとって。もしもこの川っていうのを、えー、ウクライナ側が抑えれば、クリミア半島側に用水として、農業用水、工業用水として、えー、水が送られて、それによってクリミア半島の、まあ、水、まあ、いわゆる発展がすることができるわけですよね。一方で、ここをウクライナ軍がしっかりと押さえておけば、あ、ちょっと待ってください。今、変なこと言ったな。ロシア軍が押さえたら、えー、クリミア半島に送水、水が送られてしまうんで、まあ、農業が発展、工業が発展することができると。で、ウクライナ軍がここを押さえると、クリミア半島に水を送らないよっていうことがるできるんで、えー、クリミア半島が、まあ、自由に動けなくなるわけですね。で、プラスアルファ、まあ、戦線をどんどんと押し返していくと、このクリミア半島の、えー、ロシアと直結しているクリミア大橋を攻撃することができたら、クリミア半島というのはものすごく巨大な、えー、陸の孤島になるという形なんですね。なので、戦略的な重要な場所として、この南部戦線の方が今、重要度が高いと。まあ、そのためにですね、東部戦線ではドネツク州少々、占領地域が広がっても、ウクライナ軍は少し後ろに下がって戦い続けると。一方で、ウクライナ軍は今まさに南の方で反撃を本格化させるという、まあ、構図になるわけですね。だからこの後、まあ、今、まあ、まだ真夏ですけど、秋にかけて、
東部戦線ではロシア軍がじわじわと広がる一方で南部戦線では、まあ、ウクライナ軍がじわじわと広がるみたいな形で動くんじゃないかなというのが私の見方ですね。まあこのあたり、まあ一日で一気に戦線がドバッと動くっていうことは、まあまずないだろうと思いますね。えー、チャットの方で早川光さん、ミサイル U ターン技術が欲しい。えー、見回るのかなっていうこと。まあミサイル U ターン技術っていうか、まあ以前、えー、対空ミサイル打ち上げたらそれがそのまま地上に降り注いでくるっていうことがありましたよね。まあこのあたりの、なんていうか不良品なのか操作ミスなのか、まあ結局のところわからないですけれども、結構不発弾っていうものは今でもあるようですよね。だからそのような、ちょっとこれおかしい、おかしいっていうか、笑えるって言っちゃ悪いけれども、まあ、これが今戦争だからまあ笑えないわけですけど例えば演習とかでまあ爆弾とかのをまあ完全に抜いたような模擬弾でくるっとひっくり返って戻ってきてえまあ誰も死傷者出ませんでしたよみたいなもんだったらまあ単純に笑えるんですけどねまあそのあたりもちょっと少しご紹介しましょうまあ少し動画も用意しております今日もまあ、さて、こんな風にして戦いっていうのは、これからも長く引くだろうな。まあ、今月中には大きな動きはないまま、そのまま8月はスルッと終わって、半年が経過するだろうっていう中で、まあ、少しずつ戦争に応じて軍事技術っていうのは発展するよねっていう話題を一つご紹介しようかなと思います。えっと、その前に一つ。えー、ほとんど毎日のようにここ最近だとハイマースによる攻撃でロシア軍の弾薬庫が爆発してますよっていうのが、まあ、動画上がるんですよねもうこれもほとんど当たり前のように毎日のようにあるんでもう見慣れたってしまったんですけどこれはね、まあ、尋常じゃないですよね普通そんなことないだろうっていうふうに思いますからただこれが日常になるぐらいに、まあ、ウクライナ軍は少ない、えー、戦力でより効率的な攻撃を仕掛けているっていう意味では、まあ結構見習うべき点あるよなというふうに思いますよね。まあそれはそれとして。えっ、ー、と、これがですね、ここ最近の話なんですけれども、ドローンによる攻撃っていうものが進化しましたよっていう動画を一つご紹介します。こちらの方何をやってるかっていうと、よいしょ。ちょっと一瞬なんですけれども、ドローンっていうのは、これまでは、まあ、小型ドローンの場合だと、まあ、1発か2発ぐらいの、えー、爆弾を落として、それによって、装甲車であるとか、戦車の上面装甲、一番弱いところをついて爆発させるっていうのが多かったんですけれども、えー、今回ご紹介する動画はですね、もうドローンに何発も爆弾積んでバラバラバラっといっぱいに巻いてしまおうっていうやつですよね。で、まあ大量に爆弾をばらまくので爆発も何発も何発もドカドカドカッと爆発するという感じなので、あこれがですね、おそらくは大型ドローンではなくて、まあ小型から中型ぐらいのそのぐらいの大きさのやつじゃないかなっていう話なんですよね。まあだから、これも結構進化してしまったと言うべきなのかどうか。まあ、ウクライナ軍の方がこうやって何発も降り注ぐような形でドローンを改造したっていうことは、逆にはロシア側の方もこれと同じようなことをいずれはやってくるだろうと言われています。で、従来のドローンの攻撃はどんな感じだったかっていうと、こちらは、えー、まあ、一発落としましたよ。ドカーンっていう。まあ、これが一番スタンダードな、まあ、これまでのパターンだったんですよね。で、なんでこうして爆弾を大量に投下できるようになっていったかっていうと、基本的にはまあ軍事技術の発展というよりも、そもそもドローンっていうのは、まあ、民間の技術としても、宅配ドローンっていうのはある程度考えられてたんですよね。例えば、えー、ネットショッピングで有名なアマゾンの場合だと、宅配ドローンっていうのを本気で考えていて、人間が荷物を運ぶんじゃなくて、ドローンに注文のあった
商品をまあ段ボールに詰めてさあドローンで行ってこいって飛ばしてで玄関前に荷物を置いて帰ってくるっていういわゆる無人化配送っていうのをまあ考えてたんですよねでそうなった時に何が大事かっていうとどのくらいの重さのものをどのくらいの距離運べるかっていうのが重要になってくるわけですまあ人によってはまあ、肥料が5キロとか、お米が5キロとか、水がえまあ3キロとかいう感じで、まとまった重さのものでも、当然欲しいものは欲しいので、それを配送しようとなったら、ドローンもそれなりの重さのものを運べないといけないんですよね。まあ、みんながみんなお菓子とか、そういう軽いものを注文するわけじゃないですから。まあ、そういうふうにして、ドローンっていうのは、まあ、求められる性能としては、より長い距離をより重いものを運んでいこうっていう考え方、それ自体はまあ以前からあったので、まあ、今回の動画で見られるように、まあ、大量にえまあ爆弾を運んで、それをボラボラボラと巻くっていうパターンも、まあ、今後は増えていくだろうというお話でございます。で先ほどもですね、ちょっと U ターンするミサイルの話しましたけど、えー、とこちらの方は U ターンではなくて不発弾パターンの、えー、ロシア軍の兵器の話です。まあ大当てででもわーってなってますけれどもはい打ち出しましたはい点火しませんはいそのまま落ちてきましたでさあ大慌てっていう、まあ、動画なんですけれども、えー、こちらの方ですね点火もしなかったんだけれどもっていう、まあ、爆発もそんなに大きなものじゃないんで、果たしてこれ、えー、爆発の方も、火薬の方も湿ってたのかなとかちょっと思うんですけどね。まあ、こんな風にしてですね、ここ最近だとロシア軍のこうした不発弾とか、まあ、作動不良っていうものが結構多いですよっていう、まあ、動画も上がってるんですよね。でこちらも、えー、こちらはですね、打ち上がったぞっていうミサイルなんですけれども、えー、まあ、ものの見事に、えー、遠くまで飛ばずにいきなり目の前でそのままストーンと落ちちゃうっていう。まあ、こちらの方もおそらくは、えー、推進剤の方が明らかに何か不良が起こったんだろうという感じなんですよね。まあ、いくらなんでも設定段階でこんな近くに飛ばそうと思うことはないと思うので、まあ、ただ、えー、ロシア軍の場合だと、目標地点までの,その入力作業がちゃんとできない兵士が扱っているっていう、いわゆる兵士の質が下がってますよっていう、まあ、結果かもしれません。まあ、どっちにしてもです、ね、こちらなんかも,もう明らかにまあ普通じゃないなっていう<笑>、こういうことが起こってるんですよね。まあ、U ターンするのよりは、まあ、マシといえばマシなんですけれども。まあでも、どっちにしてもロシア軍のいろいろと内情が少し劣化してるなっていう話ですよね。結局のところ、これって氷山の一角で、きっと私たちが目にしないところでもこういうことはたくさん起こってるんだと思います。ただ、たまたま動画になってるものでっていうのが目につく部分だけですよね。よいしょ。でそれに関連して話なんですけれども、私は動画の中でなぜロシア軍がこんなに砲撃をたくさんできるかっていう理由として、えー、ソ連時代に作ったものを、まあ、倉庫に大量に保管していて、まあ、それを引っ張り出してきて使っているから、まだまだたくさんあるんだよっていう話をしてきました。で、そういう話をすると、いやいや、そんな古いもん使い物にならんだろうっていう話があるわけなんですけど、まさにこういった動画っていうのはそこなんですよね。古いものっていうのは必ず、えー、新しいものよりも、えー、不良品になるパターンが多いわけですよね。で、これはウクライナ軍側の兵士の話としてニュースになっているんですけれども、ロシア軍の砲撃の大体10から 15% ぐらいは不発弾になるっていうふうに話をしてます。で、これの一番恐ろしいところは、別にロシア軍はそれを気にしてないってことですよね。多分日本の自衛隊だったらそんな古いものについては順次、まあ、えー、処分して新しいものを、まあ、えー、備蓄しようっていうふうにすれば、例えば、間違って爆発するであるとか、不発弾になる確率は、えー、まあ、そんなには高くないはずなんですね。まあ、むしろ全部使えるぐらいな、いわゆる良品だけを揃えた状態だと思います
、でもロシア軍の場合だとそんなの気にせずに、もうガンガン昔のものを使うぞっていう形になってるので、さっきみたいに、よし、ミサイル撃とうと思ったらいきなり推進材が火がつかなくて、ポーンと上がって、そのままストーンと落ちてくるみたいなね、まあ、そんなことが起こっちゃうと。で、砲撃するにしても何発かに一発は、えー、それは不発弾としてそのまま残るっていう形になっちゃうと。で、不発弾が大量に残ると何が問題かっていうと、実際戦闘してるときはそんなにまあ気にしないでいいと言えばまあいいんですけど、ただ実際に戦闘が終わった後ですよね。例えば相手陣地に向かって10発撃って、えー、1発は必ず不発弾ですよっていうことになったら、もう戦争が終わった後、その不発弾処理がものすごい大変なことになるわけです。何しろ、ロシア軍は一番多い時期で1日1万発程度打ち込んでたっていう話なので、まあ、30万発1ヶ月打ち込んでましたと。で、その1割が不発弾ですよみたいな形になると、もう戦場だったところにはもう至るところに不発弾が残ってる状態なんですよね。で、農家の人たちが、例えばそこに、よし、作付けだって言って行って、ボカーンってなる可能性とか、まあ十分あるわけですし、ロシア軍の場合だと、町に対しての攻撃も非常に激しいものがあるので、庭先に実は不発弾が埋まってましたなんていうことは、まあ今後もたくさん起こるだろうと言われてます。まあそのことをちょっと示しているのが、今だと、この、東部戦線と南部戦線の話だけしてるんですけれども、まあ、春じゃなかった。冬の、冬から春にかけての構成では、ウクライナの首都キーウに向けてロシア軍は北から南へと進軍してきました。まあ、この時も砲撃してたんですけれども、その時もやっぱりもうすでに不発弾が大量あったりして、現在でもなお、この、えー、首都キーウの北方では、地雷の除去と不発弾のこの除去っていうのが全然終わってませんよっていうのがニュースになってるんですよね。まあ、もしかしたらこのあと何年もかかるかもしれないって言われているぐらいなのでましてや東部と南部戦線はもう激しい戦闘がずっと半年間ぐらい続いているような状態なので、まあ、とんでもない量の不発弾と地雷がたくさんこの地域に埋まってくるっていう感じになっちゃいますよね、まあ、この辺り戦争の現実として結構恐ろしいところでございます。まあそんなウクライナ軍なんですけれども、ここ最近どうも、えー、ちょっと毛色の違う動画の投稿っていうのを目立ち始めていてですね。えー、こちらは、えー、ウクライナ軍の SU-25 っていう攻撃機が、まあ、低空飛行して味方の兵士の上を飛んでるっていう姿なんですけれども、以前だとこういう超余裕っていう感じの動画はあんまなかったんですよね。まあこれと、同じようなもので、えー、こちらウクライナ軍の戦車の隊列がですね、えー、こちら南部戦線なんですけれども、戦車がみんなで移動してますよっていう、えー、こちらも兵士の投稿しているものなんですけれども、まあ、実際にこの映像が撮られたのは今じゃなくって、多分1週間とかそのぐらいの前のものを、もう公開しても大丈夫だよっていうなってから、まあ、公開してるとは思うんですけれども、ただこういういかにも、なんか自分たちが、えーまあ、うまくいってますよみたいなアピールってあんまりしてこなかったんですよね。ウクライナ軍の公開する動画ってどちらかっていうと、攻撃してロシア軍の戦車を倒したとか、装甲車を攻撃しましたみたいな形で、自分たちの様子はあんまり、まあ、数としては多くないんですよね。わざわざこういったものを上げるようになったっていうのは、まあ、それなりにウクライナ軍側の方に少し余裕が出てきたのかな、なんていうふうに私は思いますね。まあ、そんな感じで、このウクライナ南部戦線の戦いっていうのは、以前も解説を行いましたけれども、このドニエプル川の西側、こちらの今、地域で、まあ、激しい転倒が起こるだろうと。で、こちらもイギリスのニュースなんですけれども、このドニエプル川を渡って、えー、占領地域を守っているロシア軍の部隊は、今でも1万、えー、数千人強いると。で、そこにですね、移動してくる部隊を加えると2万人を超える規模の部隊っていうのが、この西岸地域の守備につくだろうって言われているので、
、まあ、それだけの数いるっていうことは、まあ、それだけ補給がものすごく重要になるわけです。まあ、兵士がたくさんいても、やっぱり弾丸がなければ、まあ、それは何ともかんともいかんわけです。でも、そうなるとですね、このドニエプール川にかかっている橋っていうのがやっぱり重要性が増すわけです。えー、ここにかかっているのは橋2つに鉄道橋が1つ。まあ、この話を何度もしますけれども、この要点をまあいかにして破壊するかっていうことがまあ大事になると。まあ、ただしですね、今のところウクライナ軍が攻撃しているのは別にこの橋を完全に破壊してしまおうとか、まあ、そういったことをしているわけではありません。例えば橋にはえー、橋の足の部分、橋脚と、まあ、上の床板と呼われる橋が、まあ、板ですね、床板みたいなもの、まあ、そこに2つ考えを分けることができると、あくまでも壊しているのは、えー、車が通る上の部分だけなんですよね。橋脚を壊してしまうと、もう土木工事が必要なほどにものすごい復旧に時間がかかるんですけど、まあ、正直、道路の走ってる部分だけに壊すだけだったら、まあ、そんなに、まあ、復旧に時間はかからないっていうところなので、えー、ロシア軍も実際のところ、復旧工事にかかってますけど、多分まあ1週間もすれば治って、まあ、元に戻るだろうっていうふうに言われてますかね。ただし、今、ロシア軍が復旧しようとしてますけれども、まあ、その都度ウクライナ軍から見たら、まあ、ハイマースの精密誘導攻撃がまあ可能なので、あ治ったなと思ったら攻撃する、で治そうと思ったらまた攻撃するみたいな、まあ、この繰り返しで。ロシア軍がどんどんこの川を渡って兵士を継ぎ込むほど補給が必要になるのでこの部分にね補給を断つことができれば、まあ、結構ね効率的にロシア軍を攻撃打撃を与えることができるんじゃないかなというふうに思いますね、えー、パインナップルさん上川さん皆さんこんばんは。えー、多分初参加ですっていうことですけど、まあ、多分初参加っていうことは、まあ絶対初参加だと思いますけどね。えー、不発弾は全部ロシアに送り返して処分させましょう。当たり前の話だと思います。いや、それができる状況だったらいいんですけどね。まあ絶対そうはならないっていうところですよね。まあ例えば日本でもアメリカ軍の落とした爆弾がまあ大量に日本中に巻かれて、それが不発弾として今でも残ってますけれども、まあ、自衛隊がそれを不発弾処理、現代でもしてますからね。ここ最近だと、えー、と確か大阪だったかな。大阪で不発弾が大きいのが見つかって、JR の、えー、運行を止めますよっていうなんか、まあ、ニュースになってましたよね。これなんかも、あそんな大きな、まあ、なんか、まあ、大きなって言うと変かな。確か1トン爆弾だったかな。いわゆる B29 の落としている大型の方の爆弾だったと思うので、まあ、そのぐらいのものが残っているということもありますからね。で、それをなんで電車を止めてまで不発弾処理するかっていうと、そのくらい昔のものでも爆発する危険性がありますよっていうことが、まあ、問題なんですよね。もしも古ければ全部爆発しませんよっていうのであれば、まあ、そんなわざわざ電車止めるてまで不発弾処理する必要ないわけですから。で、このことを逆に考えると、ロシア軍がソ連時代のものを倉庫から引っ張り出して使ってるっていうのを、まあ、まあ、あながちおかしな話じゃないわけですね。不発するものもあるんだけれども、爆発するものの方が、まあ、たくさんあるだろうっていう話ですね。まあ、これに類する話で、まあ、ちょっと余談なんですけれども、まあ、ウクライナの、よいしょ、横には、えー、ルーマニアともう一つ、この、ちっちゃい国、モルドバっていう国があるんですけど、このモルドバっていうところには、ソ連時代の古い、えー、古いんだけども、えー、ヨーロッパで言うと、もうトップ3に入るぐらいの大型の、えー、兵器庫があるということなので、そこに大量のソ連時代に作られた、まあ、爆弾であるとか、砲弾であるとか、まあ、かなりあるだろうと言われています。でもうさっきも言ったように昔のものだから全然怖くないわではなくて昔のものであってもやっぱりある程度は使えるだろうっていうところから、まあ、このモルドバにある、まあ、大型の倉庫にある砲弾爆弾っていうのが今でもロシア軍にとってみたらあこれを入手すればも,うものすごい攻撃に有利になるなっていうそういった算段をつけてるだろうと言われていますで現在の戦況だと、えーウクライナ南部においてはウクライナ軍がもう戦線を
自分たちで構築してロシア軍の進軍っていうのを阻んでいる状態なんですけれどもまあ今より3ヶ月とか前4ヶ月ぐらい前だとこの地域においてロシア軍がもしかしたら、えー、重要校であるオデーサを抑えてモルドバ方面へと突き進んで、えー、自分たちの新ロシア派の人たちのいるあたりと結合してその大型倉庫から大量の武器弾薬を得るかもしれないっていう、まあ、そういった危険性なんかがあったんですよね。まあ、現代のところ、今のところ、そのことはまあ心配しなくてもいい状況なんですけれども、だから昔のものだからって言って、まあ、全然使えないわって思い込むと、ちょっとまあ痛い目に遭うかもしれないという話でございます。えー、カノンさん、スーパーチャットありがとうございます。久々のライブ嬉しいのでのおめでありがとうございます。<笑>えー、早川光さん、昭和はやたらと不発弾発見されてましたよね。うん、まあ、やっぱり昭和の時代はまだまだ戦争を引きずってる時代ですからね。何しろ第二次世界大戦当時は日本の主要都市に対しては、まあ、大規模な都市空爆が行われてましたからね。あの頃のアメリカ軍っていうのは基本的には精密誘導兵器で、よし、ここを攻撃しようみたいな形ではなくって、まあ、日本に対してはまあ都市空爆、もう本当に民間の住宅地をもう一斉に攻撃するという形をとってましたからね。まあ、焼夷弾攻撃なんかは不発弾として残ることは少ないんですけれども、まあ、爆弾を使った空爆もたくさんありましたからね。それがまあ大量に残っていたというのはありますよね。で、一応アメリカ側の言い訳としては、この編成、編成じゃない、ジェットキルだったかな。日本,の上級日本の上空には強い風が吹いていて、まあ、精密誘導攻撃なんか全然できなかったんだから仕方なくっていう言い訳を一応はしてるんですけども、まあ、やられる方にしてみればそんな関係ないわけですからね。もう街中を目指して攻撃してるっていうのは、まあ、実際そうなので。まあ、そういったこともあって、現代でも、よしビ、ビルを作ろうとかなった時に、その地質調査なんかをすると、不発弾がま,あまだ見つかるっていうことはあるんですよね。えー、シューマハさん、幸せドローンですね。<笑>幸せドローンって何<笑>っていう感じですけれども。さて、えっ、ー、と、あとは、これじゃねえぞ。こっちだ、こっちだ。でここ最近の話で、まあ、ちょっと小ネタになるかなっていう感じはちょっとするんですけれども、まあ、ウクライナに対してはいろんな国から支援っていうのが行われているんですけれども、戦闘機を渡したっていう国はあの、表だっては全然出てないんですよね。今までだと、ウクライナの持っているソ連系の戦闘機なんかの予備パーツ。えー、もしくは補修材料みたいなものを渡しましたよっていうのはあるんですけれども、まるまる機体として渡しましたよっていうよりか、まあ、ほぼ効かない状態だったんですけれども、どうやらその1号になったんじゃないかなと言われているのが、えー、北マケドニアというところです。まあ、こちら、東ヨーロッパの国の一つなんですけれども、なかなか大きな国じゃなくって、こうやって小さな国がですね、えー、ウクライナに戦闘機を渡したっていうニュースが流れてるのちょっとびっくりしましたこちらの方はですね、えー、4機のスホーイ25という、まあ、攻撃機なんですけれども、えー、こちらの方を渡しただろうと言われてますで北マケドニアはこれをちゃんと国として発表してるわけではないんだけれども、えー、どうやらそうだなっていういわゆる目撃情報なんかがいっぱい出てるというところなんだそうですでこれは戦闘機なんですけども、同じくですね、北マケドニアは戦車に対しても、あ戦車もウクライナに供与していると
。これも表立っては言ってないんだけれども、でも、北マケドニアからトレーラーに乗せて、えー、どこか国外に運び出してるよっていう動画があって、で、他の国、まあ、例えばルーマニアなんかで、おなんか北マケドニアからやってきたトレーラーが大量になんかやってきてるけど、これどこに行くんだっていう話なんかが出て、まあ、そういった推測から、あ、これはもう、ウクライナに行くんだろうというところですよね。えー、兵庫かっこさん、スーパーチャットありがとうございます。という形で、えー、初めての戦闘機供与っていうのが、まあ、北マケドニアがしたと。だから北マケドニアってちょっと私言いづらいんですけれども、あんまり下が回らないですよね。まあ、何してもですね、こうやって第1号になったっていう。このスホイ25っていうのはちょっと古い戦闘機なんですけれどもでも今ウクライナ軍にとっては今使ってるまさに現役のものなので整備状況のいい機体であればもうウェルカムな状態ですで北マケドニアはなんでこんな風にして、えー、ウクライナに戦闘機を渡したかっていうとまあそもそも空軍いらないんじゃないか論っていうのが結構小さい国ではあってですね、えー、というのも NATO に加盟していると NATO 全体で周りが守ってくれていると、そんな古い機体で少々自分の国なんとかしようって考えるのも、なんかお金の無駄じゃないっていう考え方になってくるみたいですね。まあもしくはこの話以外で言うと、こうしたウクライナに兵器供与するときにはアメリカが、じゃあ開いた穴を埋めてあげますよっていう話結構あるんですよね。まあ例えば、えーアメリカ製の戦闘機 F16V っていうのがあるんですけど、こちらの戦闘機の場合だと、あの、ステルス戦闘機 F35 ほどの値段もかからないので、えー、まあ今度からはここの、えー、空いた枠にはアメリカ製の戦闘機入れようよっていう、まあそういったのをちょっと売り込みかけてることは多いんですよね。なので北マーケドニアももしかしたら F16 がこの後売却する話が出てくるかもしれないですね。というわけで、えー、Twitter の方では今フォロワーに6281人ですが、えー、チャンネルで動画にしてない話題なんかも、まあ、結構書いてるので、こちらの方もどうぞ、まあ、ぜひともフォロワー見えたらいいなと思っております。まあ、動画に全然してない話っていうのも、まあ、ちょくちょく書き込んでるので、まあ、あとは生存確認使ってくださいっていうのもよく言うんですね。動画を作るっていうのは結構私の中で、あの、パワーがいるんですよね。よし、動画作ろうっていう、なんか、えー、もうなんか走り出すような気持ちがないと作れないんですけど、ツイッターだったら、うん、こんなことあったねっていう感じで、まあ特に実際に発信している人とか、えー、報道機関とかを、まあ転用する形の話っていうのが多いので、動画を作るのに比べるとものすごいパワーがいるわけではないので、ただ日本だとあんまり触れられてない技っていうのはやっぱり外国発のものがたくさんあるのでえまあ例えばこれ8月えまあ昨日ですよね8月5日ヘリコプターから見たウクライナの東部戦線の状況っていうのをまあ動画として投稿されてるんですけどもまあ住宅のほとんどの屋根に穴が開いてますよみたいな感じででその他いわゆる特に何もないような場所でももうほとんどの林とか空き地とかでも攻撃されたであろう感じの、まあ、かなり土地が荒れてるんですよね家は焼けてなだれ、えー、ビルは崩れみたいな感じになってる、まあ、こういった動画なんかも上がっていてニュースでもここ最近だともう全然ニュース価値がないと見られていて報道されてないんですよねポチポチまあ、あとは動画にはしてないんですけども、ここ最近のドイツの手のひら返し、くるっくるっていうのが結構私関心が強くって、ドイツっていうのはメルケル政権下においてはまさにロシアに依存しまくろうっていう、まあ、全力で突っ走ってた国なんですよね。で、プラスアルファ、えー、ドイツは経済力としては EU の中でまさにトップクラスなんですけれども、同時に軍事について言うと、削減削減で動ける兵がどんどんと少なっていく。少なくなっていくっていう、まあそういった状況だったんですよね。で、それはなぜかっていうと、やっぱりドイツも NATO に加盟している以上、ある程度みんなに寄りかかる形で自分がそんなに金出さなくていいじゃない
ていう考え方がまず第一にあって。で、プラスアルファ、メルケル政権で進んでいたのが、ロシアから物をいっぱい買うっていうことは、ロシアにとってドイツっていうのはすごく重要なお客さんになるんだから、ドイツにとって不都合なことはしづらくなるでしょうっていう考え方があったんですよね。まあ、ところが、全くそんなの意に介せず、まあ、ロシアはウクライナに対して本格的な侵攻を始めてしまったので、ドイツとしてはもう、ああ、今までの方針全部吹っ飛んでしまったわっていう状況になったんですよね。で、そうすると、ここまでの政策としてものすごく転換しなければならないというふうになって、軍事費については、まあ、大幅に増やしていこうっていうのがまあ打ち出されて、プラスアルファ、今までロシアの天然ガスにやたらめったい依存していたものを見直すっていうことになったんですよね。で、そこで出てきたのが、脱原発方針見直しですドイツは原子力発電所についてはもうすべてこれまでは使っていたけどもうやめようってなって、えー、その方針がもしもこのまま継続すると今年中に全部の原発が止まる予定でしたしかしですねこの冬天然ガスがどんどんと減ってくるっていうこともあってこの冬乗り切れないかもっていうまあここで大きな問題を抱えているのでえー、止める予定だった原発をもうこのまま延長、稼働延長しようかなっていうところに入ってます。で、プラスアルファドイツの国民もそういったこのままだとガスが足りないからもうみんなが凍えるよっていうのを見越してこの原発についてもまあ意識がかなり変わったと。それは原発を今あるものを使い続けるだけじゃなくってもう足りないんだったら作った方が良くないっていう。いわゆる原発を新規建造についても容認派が増えてるという話なんですよね。世論調査によると、おおむね 40% ぐらいの人たちが、原発の新規建設についてもある程度容認するという、まあ、そういった調査結果が最新で出てるそうです。えー、キャットウェルカミングさん、ノルドストリームだっけ、そうですね。ロシアからは天然ガスのパイプラインというものが引かれていて、えー、パイプ自体にドイツに天然ガスが送られてくると。で、今あるのはノルドストリーム1と2っていう2つがあって、1の方がまあこれまでずっと供給しているルートだったと。で、メルケル政権時代に建設が進んでいたノルドストリーム2がいよいよ稼働するかなっていう直前になって、えー、ウクライナのに対する侵略が始まったので、ノルドストリーム2は使う前にストップがかかって、今のところ動かないというところですね。えー、早川さん、水気内庁さん、ドイツの兵器の稼働率は軒並み低い、えー。ドイツのガスはガス欠になるかも。そうですね。そう。ドイツの兵器の稼働率は軒並み低いって言われてますね。だから戦闘機とか、いわゆる NATO の一部隊として活動するものについてはちゃんと予算がつくんだけれども、もう NATO の派遣部隊に加わる予定が全然ないよっていうものに関しては、まあ、ほぼほぼ動かないとか、えー、全然補充とか整備とかのお金がかかってないっていうのを言われてますよね。で、えー、ガスについてはこのままだとガス欠になるだろうっていう、この危機感から、まあ、原発に対する容認派が増えてきてるっていうことですよね。でまあ、そんな感じなんですけれども、じゃあ、ロシアにいた方ちょっとこちら、動画にあんまりしてないんですけれども、まあ、ロシアに対する支援の国としては、私は中国が一番危険だよっていう話をしてたんですけれども、やっぱり中国による本格的な支援が始まってしまうと、戦況を大きく動かすんですよね。ただし、今のところはどうやら中国は動いてないようだと。まあ、これ自体は朗報なんですけれども、じゃあ、ロシアだけが、じゃあ、そうやって座して死を待つのかというと、そういうわけではなくて、まあ、手を助ける、まあ、手助けする国は出てきていると。で、その筆頭格として今、現れているのがイランですよと、えー。ロシアはイランのためにスパイ衛星を打ち上げるが、ウクライナ状況で最初に使用するっていう、こちら、えー、ワシントン・ポストだな。ちょっとワシントンポストとそれと全く別で、えー、なんかニューヨークポストだったかななんか似たような感じのやつが旧統一協会の、えー、報道機関だよっていうのがあって、えー、紛らわしいから間違いなんだよっていう、まあそんな SNS なのがありましたけども
、ロシアとイランというのは基本的には反米で一致する思想的にも一致して、プラスアルファ、まあ、中東情勢で言っても、まあ、権力争いをする中において、ある程度手を組める国なんですよね。まあ、そのためにロシアはイランのために観測衛星を打ち上げるんだけれども、イラン側との交渉を進めることによって、まあ、ちょっとイランさん、まあ、あなたのために観測衛星を打ち上げるんだけども、ちょっとウクライナ情勢のためにこの観測衛星、ロシア軍でちょっとガンガン使わせてくれよっていう話がどうやら進んでいるっていうニュースが流れております。まあ、ロシアは旧ソ連時代にアメリカとの宇宙開発競争っていうのがあって、基礎的な技術が高いので、この部分、宇宙開発の部分ですよ。なので、この観測衛星についても、まあ、どうやら光学機器の性能は低いそうなんですけれども、少なくとも打ち上げる能力に関しては、まあ、ある程度安定しているので、このスパイ衛星っていうのがある程度、ロシアにとっては、まあ、役に立つだろうと言われてます。で、このことがなぜ役に立つかっていうと、どうやらロシアはいろんな衛星を打ち上げてるんだけど、まともに稼働しているものはすんごく少なくって、まあ、そのあたり、情報を収集するのにロシア軍は四苦八苦していると言われております。なので、今回、新たに打ち上げるものなので、少なくとも、まあ、きっと稼働するだろうっていう意味において、ロシアにとっては新しく情報源を得ることができると。まあ、逆に言うと、それによって、ウクライナ軍側の施設やもしくは重要拠点を攻撃される危険性が増すっていう意味で、まあそういう意味ではちょっとね、気になるニュースであります。で、ここイランっていうのをもう一つ挙げると、プーチン大統領はイランに対してですね、無人機、ドローンについて、まあ供与もしくは販売してほしいっていう話をしてます。で、これはですね、イランはドローンに関しては実は有名と有名さで言うとトルコのドローン、大型ドローンが有名なんですけど、イランのドローンも決して侮れない性能があります。で、それはなぜかっていうと、中東地域においては、例えばアフガニスタンにアメリカ軍が大量に、そしてちょっと長めに、えー、いたこともあって、アメリカ製の大型ドローンが撃墜されたり、もしくは事故によって墜落したものをですね、イラン側が入手して、これを分解して、中身を完全にえ、コピーしたものを作ったり、なんていうことを試したりして、まあ、劣化コピーではあるものの、ある程度アメリカ製のものに近いような性能を目指して作られたドローンというのがあるんですよね。で、これは実践投入もされていて、まあ、中東地域っていうのは紛争が多かったこともあって、イラン製のドローンっていうのは、実際に戦闘にも使われるし、で、運用実績もあるということなので、まあ、これらで作られたものを、今、イランからロシアに供与してほしいなっていうことを、まあ、結構強力にプッシュしてるみたいです。で、イラン側としてはですね、ロシアとの、まあ、防衛機面においてはそんなに得るものはないんですけれども、まあ、少なくとも実践データとして欲しいなっていうところもあって、まあ、ロシアを支援するためにイラン製ドローンがロシアに渡る可能性ありっていうところですね。まあ、このあたり、ちょっと要注意です。で、プラスアルファとして、えー、ご紹介するのがですね、まあ、やっぱり北朝鮮来たかっていう部分なんですけども、今、インターネット上ではちょっとデマっていうのがま、まあ、巡っていて、北朝鮮の兵士10万人を、えー、ロシアに送るっていうデマが流れているらしくって、どっから出るんだ、そんな、まあ、想像力たくましいなと思うんですけど、えーまあ、実際のところ、どんなニュースが流れているかっていうと、北朝鮮が、えー、ロシア側に提供するのは労働者だっていう話で、えー、一つニュースが流れております。で、この労働者を送るっていう部分がどうやらなんか兵士にすり替わった、えー、ニュースが流れているらしいんですよね。で、10万人もしかも兵士を送るってどんなに大規模だよっていうところですよね。何しろロシ,ロシア軍で投入されている兵士も、まあ、最大19万と言われているので、でそこに北朝鮮兵10万人がやってくるってどんな展開っていうねまあそれはそれとしてで実際のところニュースとして流れているのは今ロシアが占領している地域の復興っていうものをロシア側もしなくちゃいけないとでももう自分たちもめちゃくちゃ攻撃しまくってインフラも全部破壊されてもう建物はボロボロでみたいな感じの街がめちゃくちゃ多いわけなので、まあ、そんなものを一から立て直すっていうのは、まあ、ものすごくお金がかかるわけですよね。
でそうなった時に労働者をめちゃくちゃ安く手に入れようと考えたプーチン大統領がまあ頼み込んだのが北朝鮮とで北朝鮮の方はこれに対してですね基本的には OK するだろうと言われてますでなんでかっていうとそもそもロシアから見れば安い労働者として北朝鮮の人たちを見るわけなんですけども北朝鮮としてはいわゆる国際的な制裁をかけられている状態なので外貨を獲得する手段としては別にそんなにねより好みしないってやり好みしないっていうところですよね。たとえルーブルであろうともまあそれが現物支給であろうともまあ、ロシアから例えば天然ガスはちょっと取り扱いは困るけれども石油だったら大丈夫みたいな形で現物支給もまあ喜んで受け入れるだろうっていうところですよね。まあ、なので北朝鮮としては労働者を提供してまあその分まあ穀物であるとかえ石油であるとかそういった現物とまあ交換してもらうっていう形でまあ話は動くかもしれないですよね。まあ、というわけでこの辺り。イランと北朝鮮がロシアを手助けする可能性ありというニュースが流れております。まあ、結構こちらは信憑性があるというか、まあ、十分動く動機のある国たちなので、まあ、今後少しずつ影響を与えるかもしれませんね。えっとな。さて、えー、まあその後の話なんですけれども。まあ、関連の話題としてはですね、ウクライナ情勢をめぐる話の中で、NATO 各国の軍事費が増額されますよっていうニュースは私、動画にしました。これは、えー、ポーランドが韓国からいろんなものを買って、それに伴って戦力を増強しよう、増強するにしても韓国製なのっていうような、一応動画を取り上げたんですけれども。まあ、それはそれとしてですね、韓国の武器輸出っていうのが少し順調に軌道に乗りつつあるという、ちょっと見逃せないニュースでもあるんですよね。で、韓国の方は、今まで少しずつ少しずつ確実に確実にっていう形で、軍事予算を増やしてきました。で、ここ最近の流れとしては、その額っていうのも、日本を上回ろうとしておりまして、まあ、実際上回っているんじゃないかなと言われています。で、プラスアルファで言うと、武器輸出も結構伸ばしてますよっていうニュースなんですよね。えー、こちら、韓国の武器輸出、どのくらいの額を送ってますよっていう、まあ、おそらくこれ、えー、単位は億って言ってるので、多分億ドルだと思うんですけども、まあ、少なくとも昔はもう全然ビビたるもので、全然ない年とかもあるんですけど、ここ最近に来て2017年2020年とズバーンズバーンと伸びてますよっていうところですよね。えー、銀翼さん、日本も武器輸出したい、えー。私も武器輸出はやっぱり産業として成り立つと思うので、ね、輸出するべきだと思うんですけどね。えー、無双化真子さん、韓国の武器ちゃんと機能してるのっていうことですけど、基本的には機能しているものだけ送っているっていう感じにはなると思います。で、プラスアルファ、まあ失敗したら賠償金を支払うみたいな形で、まあその時は YouTube でよく動画に出てたりするんですね。ただ問題なのは、そうやって少々の失敗とか、ちょっと動かないものとかがあっても、結局のところ、プラスアルファの部分がいっぱい出てくれば、まあそれによって産業としては成り立つんですよね。で、韓国製が選ばれる理由っていうのは、まあこれまでのいわゆる民間の商品、例えば家電製品なんかで言っても同じなんですけれども、ものすごく高い値段のものがあったときは、韓国製っていうのはそれよりまず値段の低いものを作って売るっていう。で、一番高いものは手に入るのはちょっと難しいでしょう、お客さんと。うちだったらもっと安くって、まあ、性能は確かに劣るんだけれども、でも確実に手に入りますよっていう形で売り込みをかけて、売り上げを作って、で売り上げを作ったらそこから利益が出るのでそこから次の研究開発投資を行って少しずつ少しずつボロが出ないようなものを作っていって品質も上げていくというような形になるんですよね。でこれはもう民間の商品としていえば例えば昔で言えば、えー、液晶ディスプレイを、まあ、まさに日本でバンバン作ってましたよっていうものがそれを
、えー、韓国製のモニターを作って、で、それをまた中国製がそれよりも安いものを作ってみたいな形で、基本的に繰り返して行われてきた世界なんですよね。性能的にはそこそこでも値段は安いから買えますよねっていう形でまあ売り込んでいくと。ただ、軍事品っていうのは基本的には一回買うと非常に長いスパンで使うものなので、ある程度売り込みに成功するとその後のまあ、えー、産業として成り立つ期間も長いんですよね。例えば、これまでポーランドの使ってきた戦車っていうのは、ソ連時代の流れを組む T72 っていうのを、その後回収して使ってましたよみたいな形なので、まあ、50年とか使うんですよね。なので今ポーランドが韓国から兵器を買いますよ、戦車買いますよ、自走砲買いますよってなったら、まあ導入から50年ぐらいは一つ、まあお付き合いをしていくっていう形になるので、まあ、売れば売れるだけ、まあ、それだけ、韓国にとっては産業としてうまみがあるというところなんですよね。まあ、だから、ある程度安く売ったとしても、まあ、自分たちにとって利益が出るっていう計算なわけですね。で、兵器っていうのはある程度高付加価値品なので、いわゆる安値競争にはあんまり最終的にはならない部分あるんですよね。まあ、もちろん、安ければ安いだけいいっていう国もあって、まあ、それはそれで別の話なんですけれども、例えば、ソ連製の兵器、ロシア製の兵器とまあ時代が流れていて、えー、アサルトライフルといったら AK とかがいいよねみたいな形で、アフリカ大陸にはもう本当に安い銃とかがもう大量に出回ったりとかね、対戦車ミサイルもロシア製の RPG が安いよねっていう形でまあ大量に出回ったっていうことがあるので。まあ、安くてそこそこの性能のものを求める人たちってもいるんですけれども、まあ、日本の場合だとそういう危なっかしい国によるのはちょっとまあ現実的ではないので例えば NATO 加盟国ですよとかオーストラリアニュージーランドみたいにある程度軍事情報を守りますよっていう、まあ、そういった姿勢のある国に基本的には売ると考えれば、まあ、ある程度の値段があって。でも性能で売り込むっていうのを、まあ、知ればいいんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、このあたりの話をすると、まあ、必ず出てくるのが武器商人になるのかっていうようなツッコミあるわけなんですけれども、だからこそ、NATO 加盟国みたいに、まあ、積極的に戦争してないようなところに、まあ、物を売るっていうのが、まあ、いいんじゃないかなと思うんですけどね。というわけで、えー、韓国軍需大国へ前進、ポーランドに武器大量輸出ということで、えー、武器輸出主要国の2017から2021年の輸出量伸び率ということを言うと、えー、アメリカ、ロシア、フランス、中国、ドイツ、イタリア、イギリス、韓国、スペイン、イスラエルと、えーまあ、この10カ国が並んでいるわけなんですけど、こちらの順位付けっていうのが武器輸出の主要国ランキングです。まあ1位がアメリカっていうのはもう、まあみんな納得なんですけど、まあその後ですね、まあ名だたる国が並んでいる中でもう8位に韓国入ってますよと。で、8位に入っている韓国が 177% 伸びっていう感じしてですね、これ注意してほしいのが2021年っていうことなので、今回の売り上げを含んだものではないんですよ。ポーランドに大量に売り込んだのとは入ってないんですよ。でそれで考えると、おそらくは2022年も最も輸出量が伸びた、えー、国として、韓国は上がるんじゃないかなと思うんですよね。アメリカは武器の大量供与っていうのを行っているんですけれども、あの輸出量っていう意味では、そんなに核は伸びていないんじゃないかなと思います。まあ、何しろ契約っていうのも、そんなに大規模なものが動いている話はないですし。例えばポーランドに、えー、M1 エイブラムス戦車っていうのを300両近く、えー、売り渡しますよっていう話もまとまってるんですけれどもそちらの方は中古品のものを、えー、中心にして渡すっていう話なのでポーランドが韓国と結んだ戦車契約は1000両で、えー、これを新たに生産するっていうようなものとはちょっと次元が違うかなというところですね。まあ、インターネット上だと武器輸出している国が儲かるからこういった国が戦争を主導しているんだっていう、まあ、真顔で言う人たちがいるわけですけれども、武器輸出の伸びで言うと
、いや、2021年も2022年も韓国が1位だったから、じゃあ戦争の黒幕は韓国なんですかっていうのを、ちょっと言ってみたら、その人たちどんな顔するのかなとか、ちょっと思いますよね。まあ、その人たちにしてみれば、まあ、これは見えない数値なんだろうなっていうとこちょっと思ってしまいます。まあ、それはちょっと意地悪かなと。さて、えー、ちょっとその話で関連すると、えー、こちら日経新聞の記事なんですけれども、日本の防衛費は世界2位から9位に転落、失われた20年を移すという、まあ、このタイトルだけでも,もう十分なんですけれども、日本の防衛費っていうのは基本的には5兆円っていうところでほぼほぼ横ばいでずっと、この20年経ってきました。でそれは GDP 比 1% っていうのをある程度見えない天井として設定してきたから、まあ、5兆円だったっていうことがあるんですけれどもでそのことに、えー、関連して言うとこの20年っていうのは多くの人たちにとって給料伸びなかったよねむしろ手取り下がったよねって言われる時期でもありますでそれが一体どういうふうにつながってくるかっていうともしも GDP 比 1% だったとしても GDP の全体の総額が2倍に伸びていれば、防衛費は10兆円になっていたとしても不思議ではなかったわけです。ところが日本の GDP っていうのはずっと横ばいだったから、ああ、じゃあ、それに比べて 1% も変わらないよねっていうことが起こっちゃうんですよね。一方で、他の国はどうだったかっていうと、日本は5兆円でずっとずっとずっとずっと横ばいできましたと。その間に GDP 比が2倍になりましたよ。GDP、GDP 自体が5倍になりましたよとかいう国に比べると、まあどうしても他の国に比べると予算の額変わってないから順位下がるよねっていうことが起こっちゃうんですよね。他の国では1兆円の軍事予算がついてましたっていうところが、よし GDP 比が、GDP が5倍まで増えたんだから1兆円だった軍事予算も比率としては同じなんだけど、額としては5倍になっても、えー、負担感は同じですっていうようなことが起こっちゃうと。ということが、ここのタイトルに表れているわけですね。GDP が増えていないから、額が同じなんだけれども、世界でいうと9位まで落ちましたよっていうお話でございます。えー、日本の防衛費の世界ランキング。えー、だんだんとだんだんと下がってきてますよっていうお話でございます。日本自体の経済っていうのが結局上向きにならないと、まあ、額を増やすのも辛いよねっていうお話でございます。日本国内にはどうしてもですね、あの経済を発展させることなんかもう別に考えなくてもいいやっていう人たちがいるんですよね。まあそれは猛烈に働くの嫌だしとか、まあそういうのもあるんでしょうけれども。でも、経済を発展させた方が基本的にはいろんな意味で、まあ、問題は解決するんですよね。例えば少子高齢化問題でも、ものすごく経済が発展してお金がみんなに回ってる状態だったら、そんなに社会保障費の問題とかも気にしないでいいんですよ。でも、経済が同じレベルで横ばいっていう状態だと、とにかく高齢者が増えました。社会保障金ガンガン負担上がってますってなると、みんなに負担が幸せされますよね。労働者の人たち、例えば、給料から転引きされる社会保障費の金額どんどん増えてるよね。給料上がってないのに、引かれる金額だけ増えていったら、そりゃ手取り減るよねっていうようなことになっちゃうんですよね。だから、お金の問題っていうのは結局、経済政策と結構つながっていて、例えば防衛費増やせって私もまあ言うんですけれどもでも防衛費増やすための原資っていうのは結局経済成長しないと、まあ、そう簡単には生まれないだろうっていうのは思うので、まあ、そういった意味でも経済政策大事よねっていうところはちょっと押していかんといけないんですよね、まあ、ただ私は少子化問題で言うと国債ガンガン発行しればっていう方なので、まあ、そこはちょっと、えー、まあ借金してでも出すたぶまあ出さないといけないところもあるし、まあ、お金っていうのは大事だなと。まあ、結局のところ、今の時代、緊縮財政であるとか、経済を発展しないでいいとかいうことを言い出すと、もうほとんどの問題が悪化するっていうのは分かっているので、まあ、経済政策っていうのはとにかく、まあ、胃の一番大事だなっていうのを思いますね。さて、えー、そんな状態なんですけれども、一応、岸田政権では防衛費は上限なしの特別扱いだから、とにかく、えー、必要なものの積み上げよろしくっていうのは一応は言ってます。
。と言っていたというのが、こちら7月29日の毎日新聞なんですが、じゃあ、蓋を開けてみるとどうなったかっていうのはどこだったかな。あ、違う。そのニュースはじゃない。ああ、あったあった。こっちだ。えー、8月5日。じゃあ、もう上限なしだからもうガンガン出せやって言った結果として出てきた数値は、えー、過去最大 5.5 兆円ということになりました。私はこれ見たときに、あれって、必要なものをどんどんととにかく出してくれって言われて出した金額がこれなのって思いましたけどね。まあ、というのも、まあ、正直言って10兆円程度の規模はもう必要じゃないかなと思っている私からしたら、えーまあ、過去最大ではあるものの結局5兆円の枠内でなんとか収めようとしたんじゃないのってちょっと思っちゃうんですよね。まあ、確かにこの盛り込まれている要求の中には、えー、長射程ミサイルの早期導入や無人機の取得費用などを自公要求としということなので、まあ、特に直近必要なものについては予算をもうちょっと前に、えー、前倒しで投入してねっていう話なんかが入ってるんですけどもどうも私にはこれじゃ足りんだろうっていう気がするんですよね。で、その話をしようと思って引っ張ってきた記事というのが、こちら日本経済新聞なんですけど、別に日経新聞は軍事新聞じゃないので、こんな話されてもって思う部分あると思うんですけど、えー、自衛隊は2ヶ月で玉切れしますよ。えー、有事想定足りぬ装備施設ということで、今、ウクライナに対する侵略っていうのは5ヶ月ちょっと、もう少しで、えー、半年になるわけですけれども、じゃあ自衛隊半年戦えるのっていうことを考えたときに、現状を見ると、えー、自衛隊の備蓄弾薬っていうのは大体2ヶ月ぐらいしかないんじゃないかなっていうのを指摘しているのが、えー、日経新聞でございます。で、日経新聞だからこういったのを適当に書いてるかっていうと、そうではなくって、えー、亡くなられた安倍元総理もこの問題については言及していて、正確に何ヶ月っていうことはさすがに言えなかったんだけれども、えー、実情を知って、えー、安倍元総理は愕然としたと。自衛隊はこんだけしか、えー、弾薬を持ってないのっていうところから、これなんとかしないといけないなって考えていたっていう。っていうのをですね、ちょっと総理を辞めた後になって言ったんですよね。えー、総理の時にそれやってよって私は突っ込みを入れたんですけれども、まあ何にしてもですね、少なくともやり遂げられなかった仕事の一つとして、この武器、弾薬をしっかりと備蓄しようっていう話もされてました、安倍元総理は。で、こういうことを考えると、単純にですね、今自衛隊が2ヶ月分の弾薬しか持ってないと。で、よく有名な話としては、射撃訓練や、えー、攻撃訓練、まあそういった軍事演習なんかでも、弾の一発一発使ったものをちゃんと記録してねっていうのを、まあよく私たちも自衛隊員じゃないけれど、そういう話を聞くと。なんでそういうふうにして管理しているかっていうと、えー、とにかく一発一発が大事なんだよっていう、まあ、これが<笑>、これが<笑>結局、大量に備蓄してるわけじゃないから、一発一発のその大事さっていうのが、他の国の軍隊よりもより過酷に、自衛隊の人たちにかかっているんだなっていうところですよね。本来であれば、射撃訓練の時に何発使いましたなんてわざわざそんな貴重戦でも、えー、まあ、なんていうかな、ある程度ざっくりと何時間使いましたとか、そんぐらいでもいいんじゃないぐらいと思うんですけどね。まあ結局そのぐらいの勢いで、まああんまり備蓄されてないので、えー、訓練の時から厳しい制約がされていると。で自衛隊に関して言うと、いろんな経費にもかなり厳しかったっていう話はあるんですよね。まあ、有名なところではトイレットペーパーがどんどんと足りなくなってしまう。だから自腹を切って、えー、買わざるを得ないっていう問題もあって。まあ、安倍総理の時代にこの話を聞いて、さすがにこれはなんとかせんといかんということで、まあ、トイレットペーパー問題については解決したそうなんですけれども、結局安倍総理の時には弾薬の方には手つかずだったと。まあ、その他にですね、他の国々では戦闘をある程度前提にしているので、戦闘機についてはちゃんと空爆にある程度耐えられるような延滞、シェルターを用意するっていうのが、えー、まあ、ある程度行き渡っていると。でも日本の場合だとそんな
、えー、格納庫って言ってもミサイル一発突き込まれたら別になんか防護してるわけじゃないから貫いてドカーンと吹っ飛んでしまうよみたいなものしかないと。で、金をかけるんだったらいっそのこと地下格納庫を作りましょうよっていう話もあるぐらいで、まあでもそういった意味ではまあお金はかかるんですけれどもそれこそ昔国土強靭化計画って言って自然災害に対するお金をかけましょうっていうのには国債が出されたんですねこれは建設国債っていう形でお金出されたんですけれどもある程度自衛隊の施設についても私は建設国債で対応していいんじゃないかなと思うんですけどねまあ、特に先ほども述べたように戦闘機を守るためのシェルターを作りましょうなんていうのは、いや、今までなかったのっていうのを突っ込みたくなるし、もうなんだったら自衛隊のそうしたものじゃなくて、感謝とかの方、あの普通の建物の方も建て替えがまともに進んでないっていう話があったり、もしくは古い装備を更新する予定なんだけれども、予算がないから伸び伸びになっていて、まだまだ古いんだけど使わざるを得ませんよなんていう話も結構あるわけです。例えば戦車で言うと今、えー、射撃訓練をする74式戦車って、まあここ写真あるんですけども、いつの時代の戦車だよってまあ突っ込みを受けるわけですよね。で、最新の一丸式戦車も開発終わって、すでに実戦、実戦というか、えー、現役配備されている状態なので、こんな古い戦車っていうのもどんどんどん退役させて最新のものに入れ替えていかなきゃならないわけですけれどもこういったものもどんどんと進めていくお金っていうのが大事なんですよねまあそういった意味で言うと岸田政権のまあここから予算をつけていきますよってなって 5.5 チャンネルって言われても私はうんこれで足りるのっていうところですよねいやもっともっと必要でしょって思うんですけどねこのあたりの認識っていうのがまあ、岸田政権の本気度を図る上では予算額、さあどこまで積み上げるかっていうのは大事だと思いますね。さて、そんな岸田政権なんですけども、ここ最近出てるのが内閣改造しますよっていうニュースが流れていて。で、私が気になるのはですね、あんまり乗っては来ないんですけど、やっぱり高市早苗さんどうなるのっていうとこ気になるんですけど、あんまりそこどうなるか今のとこ報道はされてないんですよ。このままだと外されるかもしれんっていうニュースが濃厚なんですけども、あそうなってしまうと、安倍さんのおっした人がどんどんと排除されちゃうのかなっていうのをちょっと感じるんですけど、まあ一方で、えー、岸田さんはどうやら菅さんを徴用するんじゃないかなというニュースが流れております。まあ、ただしこれ神奈川の新聞なのである程度地元 B 級の部分はあるとは思うんですけれどもまあえ菅さんはやっぱりですねあの実務面においては間違いなくまあ高い能力を示した方なんですよね安倍政権から岸田政権の間に挟まっていてやったことに対しての評価というのはものすごく残念ながらえ高い評価を受けてはいないんですけどでも岸田政権になってからこれやりましたよって言い出してるもののほとんどが、実は菅政権で進めてきたものが、えー、花開きましたよみたいな、もしくは、えー、進められてきたものが実施時期は岸田さんの時ですみたいなパターン多いんですよね。まあそういった意味では、えー、菅さんを徴用するっていうのは一つの手としてはありかなと思うんですね。あと問題としては、この統一教会との話、こちらの方が結構大きな問題になってますよね。まあ、ウクライナの話もずっと前半からしていましたけれども、それを押しのけて完全に、えー、日本のニュース報道、ワイドショーの特集が組まれているのは統一教会との話ですよと。で、統一教会についての動画も一つ私は投稿したんですけれども、その中で言ったんですけれども、まず統一教会の話と宗教の話をごちゃ混ぜにするとわけわからんようになるよっていう話からしました。というのも、もともとある宗教、いわゆる古典仏教とかもいっぱいあるわけですからね。それらについても全部、えー、まあ宗教関係だからって言って、えー、政党と切り離すというのは難しいと。なので、統一教会を狙い撃ちにするというよりも、犯罪を犯したところについては宗教法人の資格を停止するとか、えー、そういう具合にして反社として指定することによって政治と切り離すっていうのがまあ一番妥当なんじゃないかなと
。で、統一教会っていうのは結局のところ、国民を苦しめることをやってきたわけです。いわゆる霊感商法みたいなものであるとか、霊感商法じゃなかったとしても、あなたが寄付しなければあなたの家族に不幸が起こりますよみたいな、いわゆる洗脳を基づいた、えー、寄付を強要する。強要とは言わんかな。うん。寄付を求めるっていうことが結局のところ多くの人を不幸にしているっていうこともあるので、まあそういったことをやってるところはやっぱり政治と関わっちゃダメだよっていうのを何かしら線を引かないとダメだと思うんですね。どうも自民党の中ではこの点について言うと、いや、統一教会っていうのは別に、えー、いわゆるたくさんの問題があったとしても、それらについて、じゃあ、統一教会という組織について反社として指定されてるわけじゃないみたいな、まあそういったなんかものすごく、うん、納得しない言い逃れみたいなのが目指すんですよね。まあそういった意味では、岸田首相がこの件に関してきっちりと、あこういったいろいろなことをやってる、いわゆる行為を理由として、犯罪行為があるんだったらその宗教団体は、まあ政治とは一切関わりなくっていうことを何か法令とか条例とか作るようなことをしない限りはまあなかなか問題は解決しないんじゃないかなと思いますね。で、この点について言うと批判されるのはある程度仕方ないかなと思いますね。よいしょ。えー、アロマジャパン AS さん、宗教を反射指定にするには、そうかを避けて通れない。あそうじゃないんですよ。だからあの、宗教全部を反射指定するっていう話ではなくて、いわゆる行為、犯罪行為をしている宗教組織については反射指定しようっていう話ですね。なので、その犯罪行為をしていない宗教組織まで排除してしまうと、まあ、ちょっと大変な話になっちゃうっていうところですよね。例えば、えー、選挙がありますと、ボランティア募集します、助けてくださいって言ったときに、えー、私、えー、浄土真宗の、えー、門徒なんですけど、いいですかって言って、宗教の人は全部ダメですとかなったら、えーっていうことになっちゃう。まあ、別に今、浄土真宗あげましたけど、まあ、その他か、別に法華経であろうとも、何でも、かんでも、別に禅宗であろうとも、いっぱいありますからね。私、キリスト教徒ですけど、いいですけど、ダメですとかはならないですからね。だから、反社の指定するイコール、宗教だったら全部ではなくって、えー、犯罪行為をしているところについて反社をするっていう、この原則を作るっていうのが、まあ、ちょっと大事じゃないかなというところですよね。まあ、そうしないと、宗教全部ダメですよってなってしまうと、まあ、日本人は一応、何かしら、まあ、ふわっとではあるものの、古典仏教に、えー、足を入れてる人が多いですからね。まあそこはちょっと、えー、気をつけないというっていうところですね。えー、四天堂東進さん。なんか四天堂さんがなんか随分強そうな名前になってますね。えー、テロと防止法と破防法の絡みがありますね。そうですね。だから、まあ、オウム真理教みたいに明らかな犯罪行為を行った。だから、えー、宗教組織としては、えー、あなたたちは解散しなさい。これからも監視しますよ。みたいな。まあ、そこまで言えればいいんですけど、結局、統一教会に関しては、どうもその捜査に、まあ、政治が関わったんじゃないかなっていう疑惑がある。そこがむしろ話の本題として、もっと取り上げるべきなんじゃないかなと思うんですよね。だから、霊感商法でっていうのが有名になってるにもかかわらず、それが犯罪としてしっかりと捜査されていない。それはなぜだろうかっていうところの方が私はちょっと疑問なんですよね。だって被害者が出ていて、これ問題ですよって言っていて、実際に訴訟もあってっていうところから言うと、そういった件数が重なるっていうことは、これは宗教組織として健全な状態じゃないなっていう判断ができると思うんですよね。だからそういうのを積み重ねた上で、まあ、しっかりと反射指定をするっていうのが大事かな。まあ結構この間違いやすいっていうのが、あの、宗教のその教えの内容をもとにして、これ反射だっていうのは、まあこれはちょっと乱暴すぎるんですよね。というのは人間というのは何を信仰するかっていうのは自由ですよっていう信教の自由、それ自体はあるので、だから例えば、えーまあ私は猫が大好きです。猫を神様として崇めますっていう人がいて、その人に対して
、犬、犬こそが思考の存在だって思ってる人が、あいつは猫を信仰しているぞ、こんな邪教を許せないとか言い出したら、何言っとるねんっていう話になるじゃないですか。だから結構信仰の内容っていうのは、突っ込みを入れるのは難しい内容なので、先ほど述べたように、犯罪をしているかどうかっていうその行為を、まあ、やっぱり対象にして、まあ、判定するのが大事なんじゃないかなと思いますね。えー、金沢キスネさん。金銭が海外に輸出していることを問題しています。マネーロンダリング方面から、えー、規制してほしいですね。ん規制。ああ、はいはいはい。規制ね。あの、えー、<笑>なんていうか、取り付く、取り付く方じゃなくて取り締まりの方ですね。はい、そうですね。いわゆるマネーロンダリングっていう意味でおいても、結局のところ寄付っていうのは、えー、まあ税金がかからないっていう形になってるんで、それをさらに他の国に送金してっていう、の多い何やってんだよっていう話ですよね。だから本当にマネーロンダリングのやり方の一つとして宗教組織が利用されているっていう、ね、ここも一つ問題ですよね。えー、高丸201さん、政教分離誤解が多い。禁止されているのは祭りごとです。これは政治ではなく政権のことです。従って宗教団体が政治に関与しても禁止されていない。はい、まさにその通りですね。だから、信教の自由っていうのはあくまでも、えー、宗教を誰が信じて何を信じるかっていうのは別にそこは規制されるものではありませんと。一方で政権分離っていうのはあくまでも宗教団体がさあ政治に関与して宗教権力をま,あまさに国政の場で生かそうっていうまあそういう企みを持った時っていうのがまさにダメだよって話ですね。でその話で言うとまあ公明党っていうのはまさに後ろに創価学会があってその創価学会を母体として公明党があるんだからこれなんとかせいやっていう話ですよね。うんまあ、そういった意味では私から見ると創価学会っていうのはまさに権力志向の宗教団体っていう形なのでこれはもう宗教として私は認めるべきじゃないと思いますねだから政治目的の、えー、まあ結社であるとか集団であるとか、まあ、そういった扱いの方にまあ切り替えるべきだと思いますねだから宗教法人としては認めないっていうのが、まあ、私は正しい姿じゃないかなと思うんですけどねまあ、この辺りの話っていうのは結構何て言うかな誤解誤解っていうかうん何かごっちゃ混ぜになってしまうというところありますよねなんかあたかも宗教全てが悪であるみたいな話をし始める人がいるのでいやそうじゃないんだよっていうところですよね政治権力を求めているのかとかそこに犯罪があるのかっていうところをやっぱりしっかり見,見ないともう何でもかんでも、えー、宗教イコール悪だってなってしまうとちょっとそれは何て言うかもう混ぜすぎ危険っていうところですよねポチッとまあこんなところかな今日はまあ最近のニュースは他に何かあるかなというわけで、まあ、こちらの用意したお話としては、まあ、こんな感じになっております。まあ、大体1時間半も話もしたんでいいかなとい思いますけれども。まあ、今日は初めて来ましたよという人もおられるようなので、まあ、私の場合だと生放送というのはこんな感じで、ゆるゆると進めていきますよという話でした。まあ、あと、生放送の中だと、まあ、自分の顔は出さない。そしてまあブラウザとかまあ資料なんかを表示しながらまあ今日はこんな話しますよみたいなことを進めていく形になります。で、ここ最近の予定としてはですね、やっぱりあのニュースで取り上げてほしいんだけど取り上げないなっていうこの私の中の不満っていうのが大きいのでまあやっぱりウクライナ情勢についてはこれからも話していきたいなと思ってます。ただこれもあんまり見る人がいないんだったらもうみんなもう気にしてないのかっていうところで、まあ、だんだんすると下がってくるとは思うんですけどねその時はまた別の話をし始めようと思いますけれどというのもですね別に世の中いろんな話題がたくさんあって例えば私の場合だとウクライナ情勢の話がまあ抜けてると思うからそこをいっぱいするわけですけれども逆に言うと世の中の関心としては統一教会の話の方がもっと関心がある人多いよっていうのもあるかもしれないし、まあ、もしくはここ最近で言うと
やっぱり中国軍の動きっていうのは、まあ、この人民解放軍の動きっていうのをもっと詳しく説明してほしいと思っている人も、まあ、いるのかなっていうところもありますよね。だから、最近だと、ペロシ下院議長は一体なぜこのようにして、今このタイミングで行ったのかっていうところも、日本の報道だと、あの人が個人的な功績作りをしたいために行ったんだみたいな形の報道が多いんですけれども、まあ、少なくとも、あの人の場合だとそういうのはあまり気にしてるタイプではないと思うのでどうもなんかおかしいなとアメリカの議会っていうのは少なくともバイデン大統領よりも、えー、対中強硬派としては、えー、レベルが高いですバイデン大統領の行っている対中政策に対しては議会としてはいやちょっとあなた中国に対して強く当たってないんじゃないのっていう不満が多いんですよねこれっていうのは議会では民主党と共和党二つの二大政党制なわけなんですけれども、中国に対してはこの動きを抑えるべきだっていう考え方は基本的にはトランプ政権の時でもやっぱり両党、超党派で合意してる内容で、で、バイデン大統領に変わったからといって、その超党派の考え方っていうのも変わってないんですよね。台湾に対する支持っていうのもこれからも拡大していこうっていうのが議会の考え方だし、中国が、えー半導体分野だけではなくて、いろんなところ、経済的な面においても、軍事的な面においても、アメリカにどう見ても向かってきてるぞ、えー、主導権争いで1位になろうとしているぞっていうのが見えるので、まあ、議会としては、やっぱり大統領に対して、もっと強く当たりなさいっていう不満はあるはずなんですよね。まあ、そういった意味においては、下院議長が、まあ、次の中間選挙で、まあ、議長は続けられすない可能性の方が高いので、今のうちにやるべきだっていう考えだかっていうのは、まあ、それなりに理にかなってるんじゃないかなと私は思うんですけどね。まあ、このあたりが日本だとなんか個人的なワンマンプレイで行ったんだみたいな形で、だからなんかすごく迷惑ですよみたいな報道のされ方されてるわけですけれども、そうじゃないんじゃないっていうふうに私なんか思うんですけどね。まあ、というわけで、まあ、今日はこの辺にしましょうかね。まあ、今回はですね、生放送のリハビリ会という感じなので、えー、YouTube のコミュニティで皆さんからの意見募集とか投稿募集はしてなかったんですけれども、まあ、これからは不定期ながらも少しずつ少しずつ生放送をやっていこうかなと思っております。またですね、今回のように、まあ、ある程度突発的にやるっていうことで言うと、例えば、まあ、平日の夜でも、あ、動画を作ろうと思うんだけれども、なんか動画作るだけのパワーが足りない。でも、この話題話しておきたいみたいな感じで、なんていうか、動画に作るだけのパワーはないんだけど、話したい。この、ふわふわっとした感じを生放送にっていう感じで、えー、まあ、そういった形もあるかなという感じですよね。まあ、何しろ、今年一番最初の目標としては、この土曜日の夜は生放送ある程度定番のものにしていこうっていうのと、あとは YouTube 以外でもボイシーって言って、声だけの活動っていうのも少し加えていこうかなとか思っていたものも、そちらの方も計画倒れになったりとかも、まあいろいろしてるので、まあもうちょっと活動を上げていきたいなっていうところですよね。まあ銀翼さん、配信者都合でやるのが良いと思います。ありがとうございます。そうなんですよね。あの、もう、なんていうか、別に私はサラリーマンとしてやってるわけではないので、まあそういった意味では、まあ自分のやれるように、特に長くやるっていうのも結構大事だと思ってるので。まあ例えば、私が動画を作って投稿し始めた時っていうのも、まあ例えば時事ニュースを動画投稿してる人たちってまあたくさんいるわけなんですけれども、今になってみると、その頃、全く同じぐらいに始めた人であるとか、私よりも前に始めた人が、今では投稿ほとんどやめてますよであるとか、いつの間にか投稿しなくなりましたよっていう、まあそういったケースもあるんですよね。まあそういった意味で言うと、なんていうか、パッと出てパッと終わりましたみたいな感じだと、やっぱり、うん、まああんまり意味はないのかなと。まあ特に私の場合だと政治的なメッセージが強いので、まあなるべく長い期間、いろんな情報を発信して私の考えはこうですよっていうのをみんなの耳の中に入れることによって少しでも多くの人たちが危機感を持ってほしいなというふうに思ってます。まあその危機感の一番の始まりっていうのがこの初期のオープニングに使っていたこちらの部分なんです。
、えっと、この、最初の、雲がわさわさーっとなって、ドカンドカンっていう音を入れるっていうのを一番最初やってたんですけれども、なんでそういうふうなものを私一番最初の頃やっていたかっていうと、私自身はその想定としては、まあ第二次日中戦争はいずれ来るだろうっていうふうに考えてるんですよね。これは何年に来るとかいう話ではなくて、いずれ来る。それがいつになるかはわからないけれども、まあきっと避けられないだろうっていう考え方を持ってました。でその中で考えていくと、今の日本っていうのは明らかに、もしもそんなことになったら、とんでもない負け戦が待ってるなっていうふうに考えてるんですよね。例えばそれは今で言うと、尖閣諸島だけなで済むのか、でも、もっと悪い状況を、いわゆるまあ中国と日本との軍事力のバランスが圧倒的に中国の方が優勢に傾いていて、まあ、尖閣諸島だけで済みませんでしたよってなったら、まあ、沖縄までなくなってるかもしれないというようなことを考えたら、まあ、そこまで悪くならんようになんとかしてあげたいなと思うんですよね。で、まあ、そういったこともあるし、それは軍事的な面で言うと安全保障問題です。で安全保障問題だけではなくって、やっぱり経済的な話としても、いや、このまま行くとこれまずいでしょうって思う部分あるわけですよね。まあ、例えば少子高齢化が進むことによって、日本の経済っていうのは、必ずのように何もしなければ自利品になってしまうと。ところが、私がこの動画投稿している頃っていうのは、経済発展なんか、害悪だみたいなことを言う人たちっていうのが、まあ、結構頻繁に取り上げられてる時期で。もう成長なんかしなくていい。私たちはもうゆったり暮らしていけばいいじゃないか。もう豊かさっていうのはもう十分味わったじゃないか。なんでここからさらに経済発展なんか目指すんだみたいなことを言う人たちが、まあ、結構いたんですよね。で、私はそれに対して、いやいや、経済発展がないとこの後とんでもないことが起こるぞと。まあ、例えば少子高齢化によって高齢者がものすごくたくさん増えますと。高齢者がたくさん増えるってことは社会保障金めちゃくちゃかかりますよと。っていうのが分かっているのにもかかわらず経済発展しないっていうことはみんなの暮らしがみんなに重い負担になってやってくるので全員が貧乏になるぞっていうのがまあ見えてくるわけですよね。そういった中においていや経済発展なんかしなくていいじゃないかもう年収が100万円200万円しかないんだったら200万円で暮らせる生活を、えー、これからはみんなしようぜなんていうのを見て私はゾッとしたんですよね。いやそんなことしたら今の日本の平和な時代っていうのが完全に終わっちゃうぞと。もうみんなが貧乏になってるっていう話じゃなくて、ものすごいお金持ちの人たちはそんな日本に目かぎりをつけて、他の国に逃げて、貧乏人しかいないような日本になったら治安も悪くなるし、安全保障のお金なんか出ないし、社会保障なんて今のままなんて基準全然守れないしみたいな形で、これまでいろいろ気づいてきたものが全部瓦解しちゃうんですよね。まあそういったふうにして危機感を持ってたっていうのはあったのでまあ少しでもなんかそこに危機感を持ってくれる人が増えてくれるとまあやっぱり今よりも少しでもマシな世界っていうのがちょっと来てほしいですよね<笑>えアロマジャパンさん日本の背後にアメリカが控えている以上中国は先端を開けないと思いますがね対台湾であるなら話は別になりますがっていうことなんですけど、まあ、ここもちょっとね気をつけなければならないのは中国の理論っていうのはアメリカに対して先端を開くとは一言も言わないと思うんですよでこれはロシアによるウクライナ侵略の時もそうなんですけれども自分たちにとって都合のいい理論を持ってきた上で自分たちを正当化しますよっていうのがまあ一つ現実としてあるわけです例えば尖閣諸島に対しては、中国は尖閣諸島は中国領です。だから中国領に中国軍がいて何が悪いんですか何か問題がありますかっていう言い方をするわけです。で、現在のところ、結局のところ、軍事力で面で言うと、まあアメリカに対してはまだ十分ではないと彼ら自身が思っているから行動していないだけであって、彼ら自身がもう十分力があるなと思ったら、自分たちの中国領だと言っている尖閣諸島に中国の人民解放軍がある日上陸したとしても、いや、これはアメリカに対する戦争でも、日本に対する戦争でもありませんと。私たちの島に私たちの国民がいるだけですっていう、まあ、言い方をすると思うんですよ。
。で、プラスアルファで言うと、台湾に対しても全くこの理論っていうのがあって、何もアメリカに対して戦争しますよと言って台湾に攻撃するわけじゃないんですよね。現在でも中国は台湾っていうのはあくまでも中国領ですよ。そしてたとえ台湾に対して攻撃したとしてもそれはアメリカに対する攻撃ではなくあくまでも内乱を終結させるための国内問題ですよっていう、まあ、話をしているので。まあ、このあたりの理屈立てっていうのは海外戦争、国家間戦争っていうものを一切するものではなくって、あくまでも内政問題ですと。という形にしているので、だからこそ中国人民解放軍の軍拡っていうのはこのまま進んでいくと、準備を進めていった先に行動する危険性っていうのが、まあ年々高まっていくっていうところですね。まあだからこそ気をつけなければならないっていうところです。で、これに関して言うと、日本側の方が軍拡をすることによって、なんか情勢が不安定になるっていう人たちがいるんですけれども、むしろ日本の防衛費が伸びていって、あ中国としてもこれは日本と何か問題を起こしたらまずいなって思わせるのが、まあ、基本的に一番いい状態なんですよね。むしろこのまま日本の防衛費が例えば5兆円のまま、今後も20年間、ずっと5兆円、5兆円、5兆円、5兆円っていうのが続いていて。一方で中国は今、軍事費っていうのが20兆円なので、これをさらにまあ20年かけて30兆円まで上げましたよってなったら、毎年のように20兆円以上の差が開くわけなので、まあ、そうなってしまうと軍事力のバランスが崩れて、日本なんか大したことねえわって思われた時っていうのが一番危険な状態なんですね。もうそうなってしまうと外交は一切力を失ってしまうんですよね。結局、外交っていうのは、ある程度お互いに話し合いをしましょうねっていう前提条件が揃っている時じゃないと成り立たないと。どっちかの方が、もうこいつの話聞く必要ねえわって思った瞬間に、まあ、外交で何を言おうよとも、いや、全く話し合う気ないですよ。あなたの話なんか聞きませんよ。私はこうしたいからこうするんです。それが何か問題がありますかみたいな、まあ、形になっちゃうんですよね。まあ、だからこそ、外交っていうのは、ある程度の後ろに根拠とななるものがないとダメなんですよね、まあ、この辺りの話っていうのが結局のところ抑止力の話にもつながってくるんですけど日本だとどうもこの部分っていうのがないがしろにされてきて、まあ、とにかくアメリカと組んでいるんだからもう別に自分たち何もしなくてもええんじゃないみたいな、まあ、そういうのが結構流行っちゃったんですよね。まあ、だからそのあたりは、まあ、今回のロシアによるウクライナ侵略でもうちょっと現実を見たらもうちょっと危機感を持った方がいいよっていうところですよね。えー、水雷町さん。中国の強襲揚陸艦の数が増えたらやばい。まあそうですね。まさにそこの部分も増強が図られているところなので、もう20年前だったら中国の揚陸能力なんてほぼなかったんですからね。それが今だともうどんどんと大型艦を作る時代に入ってきているので、準備を進めているところですよ。まあさらに。怖いところでもないです。まあそんな感じで時代っていうのは進んでいくことによって状況が変わるので20年前大丈夫だったから今大丈夫だよねと言えるかどうかっていうとまあやっぱり違うんですよねましてや20年前全然大丈夫今も大丈夫だからこの先20年も大丈夫って言えることはできないっていうのですね状況はどんどん変わっていくのでまあだからこそ私は状況に合わせて日本国内のいろんなものを変えましょうと。まあ自衛隊っていうのはいつまでも自衛隊じゃないよね。軍隊としてちゃんと整備しないとダメだよね。軍隊として整備するんだったら憲法改正変わらせないよね。とか、もしくは日本国内にも中国のサイレントインベーションと言われるような形で静かに侵略を進んでいるんだからこれを排除するために対スパイ法っていうのを作らないとダメだよねとか、まあそういった話に一つずつつながっていくんだと思いますね。結局のところ守りを固めないことにはまあまあ、結局のあの、同時並行なんですけどね、決してどっちかだけではないんですけど、まあ、そういった問題が山積しているので、あれもやらないとだめだよね、これもやらないと足りないよねみたいな、まあ、そういったものの積み重ねですよねで。そういった話をするごとに、うんうん、そうだよねって思う人が一人でも増えてくれたらね、まあ、結局はその人がそう思っていることによって、話しやすくなるんですよね。
憲法改正はもう絶対もう話をするのも議論するのも馬鹿らしいみたいな状況からまあみんなが大事だよねって考える人が増えることによってじゃあどこを変えるべきかっていういわゆる具体論に進んでいくわけじゃないですかだから抑止力についての議論っていうのももうそもそも増やすのなんか意味ないっていう話からそこから超えて今の段階っていうのはじゃあ何をどう変えたらいいのっていわゆる具体論のやつをようやく進んできた感じがあるのでだから具体論を話しているうちにその後いややっぱり足りないよねっていう結果がまあ,ある程度出てくるはずなのでまあこういった場合にして変化を促していくようなまあ活動っていうのはどうしても必要かなとまあなので私自身も発信をしていますけれども皆さんも SNS はまあぜひともやってください結局のところ自分が思ってるだけだと一人じゃないですか。でも自分がそう思ってますよっていうのを発信してそれが誰かの目に触れたら、ああ、私もそう思ってるわって思ってる人と繋がる可能性もあるし、もしくは今までそう思ってなかった人でも、ああ、そういう考え方もあるんだと思って、その考えに感化されることっていうのもあるわけなのでね。まあなので、SNS っていうのはまあ決してバカにしちゃいけなくて、まあ自分がこう思ってますよっていうのを発信する手段として、まあ、ぜひともご利用ください。まあ、というわけで、えー、今日の生放送はこの辺りにしましょうかね。えー、空母も揃えてますから、台湾だけで済まなそうです。まあ、中国の空母というのもだんだん増えてきてますよね。まあ、初期の艦というのはある程度、まあ、実験船が多いわけですけど、まあ、この後、まあ、標準艦を作ってくるようになってからが、まあ、本番ですよね。うんえー、こたつ猫さん、インドが中国の人口数を抜いたそうですね。まあ、これは中国が今、少子高齢化社会へと突入することによって、まあ、少しずつインドの方の、まあ、勢いの方が増してるんですね。まあ、ただ、インドと中国のこの差っていうのを考えると、まだインドの方は、まあ、国内に問題がちょっと多いんですよね。あの、先制政治っていうのはある意味においては、制度を改変するときのスピードが速いので、一方でインドの場合だと、まだまだ国内のいろんなビジネス上の問題を抱えていて、発展にもう一歩突き抜けるところがないっていう問題ありますよね。よいしょ。まあ、ちょっと取り留めのない話になってきたので、今日はこのあたりにしておきましょうかね。というわけで、2022年8月6日の生放送はこのあたりにしようと思います。最初から最後までお聞きしてくださった方も多数おられると思います。ありがとうございました。もちろん初めての方も大歓迎でございます。まあそして生放送は、ま、毎日接するようなもんじゃないんですけれども、動画の方もぜひともまた見てくれると嬉しいです。というわけで次回の生放送でまたお話しいたしましょう。またね。そしておやすみなさい。